podnikám od té vysoké školy jako Ingladislav Ráb, jako fyzická osoba. A letos od 1. 1. 2017 jsme konečně založili SROčko, na který jsme se chystali už spoustu let, ale vždycky té byrokracie jsme se báli a hlavně změny čísla účtu, naučit 7 tisíc zákazníků platit na jiný účet. Od toho 1. 1. jsme přešli na název Ráb Computer SRO a hlavní sídlo máme v Bystřici pod Hostínem. Podporujeme mladý fotbalisty a, a nevím, motor, motorky, motokroza. Jo, ale pěkně si to lidi všimnou, jo? Jako... Všude, všude máme nějakou reklamu, ale je to spojené s tím, že spíš někomu, někomu pomůžeme, hlavně mládeži a tak dále. Protože těch peněz, co skončila Saska a podobně, ty financování, tak, tak těch je tam opravdu málo. Takže ať, ať ty děti něco dělají sama, malí děti, takže... Oceňují lidi, kteří se umí starat do ty děcka jako výzdy, jako trenéři, tak jim to zkoušíme ulehčit, že mají na to ty finance. Já se zeptám teď úplně blbě, protože já bych se na to neměl ptat, ale co vlastně RF elementy dělají líp a proč vlastně jsou dobrý. Já, to, já se přiznám, abych to měl vědět, jasně, ale nevím Jasně, to. tak protože ty máš úplně jinou, jinou strukturu firmy, když tak vemu, jo, tak se dělají výborně, dělají výborně anteny. Jo. Dokážou soustředit paprsek do míst tam, kde prostě potřebujeme. Jo. Že opravdu třicítka je třicítka, čtyřicítka je čtyřicítka, že to má do třicet a svítí to devadesát. A je tam výborný i co se týče obou polarizací, jo, že tam je bych řekl úzlum zhruba 20 decibelů od spoledace, vertikálně, horizontální. Já, se, já jsem vždycky byl zastáncem toho, když něco funguje, tak do toho nejlípej. No. A mě ty antény od Jerusa fungovaly. No ale tady to se, se nasadilo tohle a tohle se fungovalo ještě mnohem líp. Jsem v Holešově na Důkleský udělal prostě, přišel za mnou, udělal mi tam sektor pro tlustu hospodu. Já říkám, dobrý, dám tam třicítkový sektor, jo, paráda, bude to na to napraný, nebudu rušit sám sebe, nebudu rušit nikoho, nikoho tady v okolí, naperu to tam. No a náhodou jsem se na to podíval asi po roce a on na to vletěl, říkám, co se tady děje, tady tam teče nějak stabilně 80 megabitů, říkám, co to je za blbost, jo, to mi tam někdo vyhulil, nebo co se tam stalo. Vlezu na to a vidím 21 lidí připojených. Říkám, pro boha, říkám, co, jste, co jste tomu provedli? Jo, prostě mi tam připojili tolik lidí. A říkal, když ono to funguje. Zrovna teď jsem se nedávno bavil, protože samozřejmě reakce, reakce kolegů na dílně jsou vždycky nějaké, jako prostě co. Říkal, tyjo, my jsme to napálili tam a to funguje úplně perfektně. Jo, a připojili jsme tam od konkurence, protože jim to fungovat přestalo. Jak to tam zrekonstruovat, tak prostě konkurence přestalo. A já mu říkám, to je ale jejich problém. Ne můj. Máš nějakou zaručenou oblast, jo, kde ti bedvíš testem, já nevím, od zákazníka ti to běží nějakých 9, 10, 11, když už max, megabajty. Jo. Nasadíš tam tohle, hodíš AC do protivky, máš 70, 80 megabajty. Tak jako volba. Chceš dostat k těm lidem co nejvíc. Samozřejmě, nic lepšího není. Jeden zákazník v paneláku mi vynadal, že jsme mu to zešli. No, je, řekl, mi, řekl mi, že jsem mu poničil rituály. No. Když on prostě přišel, podíval se, říkal, dneska se pojďme na ten film, dal ho stahovat, viděl hodinu a půl, že to stahuje, tak si uvařil kafíčko, zapal cigárko, těšil se na film, na takový svý rituál. A on říká, dneska kliknu a tam za dvě minuty mi to sede. <laughs>